Amigos, un sábado más a tu salud con Gaby Orihuela. Gracias por estar aquí presentes. Hoy va a estar encantador el programa, como siempre, invitados especiales a unos días de las posadas. Así que tenemos tips, tenemos decoración y alguien que les va a sorprender el día de hoy. Así que no se vayan porque aquí continuamos. Pues aquí estamos en Plaza Río nuevamente en nuestra sección de preguntas y en esta ocasión vamos a hablar de Fidel Castro. ¿Cómo te llamas? Pedro Espinoso. Gracias por tomarte el tiempo, Pedro. ¿Qué opinas de Fidel Castro? Uh, era un comunista. Este, no tengo una expresión positiva que decir de él. Uh, de hecho, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a los cubanos fue que se haya muerto. Qué, ole, qué bueno, me encanta que tengas ese, ese valor de decirlo, me imagino que muchas personas tienen el mismo sentimiento, entonces tu realidad es lo mejor que pudo haber pasado es que ya se muriera. Sí, sí. <risa> correcto. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, me comentabas que vienes de por allá de por San Francisco y estás visitando nuestra bella ciudad. Claro que sí. ¿Y cuál es tu impresión de Tijuana? Hermoso, ¿Sí? vengan y visiten, claro que sí. ¿Primera vez? Ah, Cuarta, quinta. Bueno, entonces sí le gustó. Sí. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Igualmente. Pues estoy aquí con mi colega, me la acabo de encontrar en Plaza Río con la señora Ilma Melgar, qué, qué placer y qué gusto conocerla. Y le tengo una pregunta de un tema muy controversial en este momento, que es Fidel Castro. ¿Qué opina? Bueno, ¿qué opino? Para mis años, hace muchos años también, ya tengo años de, de saber todo lo que pasó en, la, en Cuba, eh, opino en dos cosas, afortunadamente tuve la oportunidad de estar el año pasado en Cuba y constaté que efectivamente pues viven en armonía pero sí hay mucha pobreza. El señor quizá hizo algunas cosas buenas para cierta, el tipo de población pero no sacó de la pobreza al, 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 a los habitantes, al país. Eh, pues utilizan mucho el comunismo y no el capitalismo entonces, eh, pues se fue un hombre que para unos fue un, un líder, sí fue un líder, y un líder positivo para su país, pero también un líder eh, negativo porque no apoyó o aportó general, nada más, hizo siempre distinciones en algunas, en algunas cosas. Esa es mi opinión en lo personal. Ahora, el haber tenido la oportunidad de haber estado en ese lugar, pues eh, vi la pobreza, vi que no es eh, lo que se dice. Lo que sí me sorprendió es la cultura artística, la cultura sí. académica. Eso sí me, me sorprendió. Hay jóvenes muy talentosos que no pueden salir de su país a, a, a seguir haciendo talento. Eh, me tocó ver... Eh, pues pianistas, eh, me tocó ver eh, jóvenes que, que con la ópera, este, me, me, me tocó ver también entre el, el género de del, la música, el género del canto, el, la, la danza, increíble. La medicina. La medicina, en es, es, a eso iba yo también, la medicina, efectivamente la medicina, y no nada más la medicina, pues, la, este, la que conocemos todo, ¿no? La alópata, uh -huh. la homeópata y la naturista. La alternativa. La ah, alternativa sí, también. Es. De esas tres, Gaby, yo pienso que... Es, eso es. Ojalá que sí se pudieran, eh, pues con la pérdida de este hombre, sí se pudieran arreglar muchísimas cosas más en ese aspecto para los habitantes, porque si sufren, si nosotros sufrimos también sufren ellos también en ese aspecto, porque les falta alimentación y les falta vivir bien. Así es. Y no lo es, hay mucha pobreza. Pues le agradezco muchísimo el tiempo eh, de, de permitirme entrevistarla y además pues con una persona tan culta, oh. un placer, de verdad, mucho gusto. Bravi. Encantada, siempre los escucho. Pues ya estamos de regreso y como se los prometí, ¿quién no conoce a este tipazo cuerazo en la región? José Luis Barte, ¿cómo estás? Hola, muy bien Gaby, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar, ya sé que traes 100 mil planes, que eres uno de los hombres más ocupados y más clavados aquí en, en, en la región, no voy a decir en Tijuana, en todo el estado. Qué, qué gusto de veras tenerte aquí. 
y, y pues que nos cuentes primero de tu trayectoria, que muchos ya la conocen, pero me fascina. Cuéntales. Ah, pues muchas gracias. Pues fíjate que no muchos conocen que yo canto desde los seis años. Yo desde los seis, seis años ya canto, en, en, estaba en, una, en un coro y canta, teníamos presentaciones pastorelas, porque siempre en, en diciembre se me vienen ¿no? los recuerdos y, este, y pues desde chiquito me gusta la música. Y profesionalmente, por así hablarlo, ya en bares tengo desde los 18 años. O sea, que, que tienes un, una voz increíble. ¿Qué, ¿Qué es el tono? Yo soy ignorante de la música, pero ¿cuál es el tono que alcanzas? Porque el otro día te oí un... Pues el tono más alto es soprano. Este, pero pues ahora sí que, que son, son como varias técnicas que tienes que utilizar. Yo estudié de chiquito y, y sí, sí lo tienes que llevar a cabo, sobre todo cuando cantas por tanto tiempo. Claro, entonces no nada más traías el don, te, te preparaste para. Sí, sí, sí. ¿Qué otros instrumentos tocas? Nada más la guitarra. De niño tocaba el piano, piano clásico, pero es como todo la práctica y se me olvidó. Entonces no es como la bicicleta una vez que aprendes ya nunca se olvida. No, le tienes que volver otra vez, ¿no? Pero, pero, pero me gusta mucho. Siempre he tenido es, un buen oído musical y, y siempre me ha gustado y es una de las cosas que me apasiona hacer. No, pues lo haces de maravilla. Pero por ahí estamos escuchando que hay otra cosa que te apasiona muchísimo y que es un hitazo. Cuéntanos. Sí, fíjate que, que me metí en esto de la cocina. Eh, digo, no he estudiado una carrera, pero desde chiquito mi mamá es muy buena cocinera y desde ch... pero nunca cociné con ella siempre era viendo, viendo y, y de repente este, se puso de hit eso de los, de los reality shows de cocina y, y programas de cocina por aquí por allá y pues he contado con la fortuna y, y, y con la dicha de que mu muchos amigos que están metidos en esto me, me ayudan ¿no? y me dicen es que este, tienes mucha creatividad para cocinar y es que eh, tus ideas están padres innovadoras y y tienes esas, eso, eso que se necesita para inventar y crear algo y jugar y aparte que te salga bien. Entonces, poquito a poquito cada vez me gusta más. Me meto y me meto y me meto y, y ahorita estamos en unos, en unos proyectos y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu nueva compañía? Ahorita eh, eh, sí, tengo una compañía de catering que se llama Cook Inc. Cook que Inc. es como cooking, pero con, con la C en lugar de, de la G. Bueno, pues aquí va a aparecer la información para que todos los que estén interesados que este tipazo cueraza les prepare sus alimentos para estas posadas y para cualquier evento, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita estamos en la temporada navideña y estamos preparando cenas para posadas, Navidad y Año Nuevo. Y está muy padre la opción porque es, somos de las, o la única o de las poquitas empresas de este tipo que nos encargamos de toda la comida, no nada más vendemos el plato fuerte, son cuatro tiempos. Este, ahí en, en, en Facebook pueden encontrar la información y está muy completo. Perfecto. Bueno, no te me vayas porque me vas a echar aquí un palomazo y yo voy a cantar sí. contigo, no es cierto. Por favor, no se muevan, seguimos aquí en el Jardín Blanc, donde más, miren qué escenario tan hermoso, y ahorita continuamos. Estamos aquí en una cápsula más de belleza y salud con el doctor René Calderón. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, Gaby. Pues aquí nuevamente acompañándonos y... Siendo parte de este cambio que estás haciendo en la televisión y pues muy bien, muy buena aceptación ha tenido el programa, ya me di cuenta, porque he recibido bastantes llamadas, entonces quiere decir que sí nos ven. Que vamos bien. <risa> <risa> Muchas gracias, Doc, pero bueno, está usted aquí porque es el mejor. Entonces, nos surge una duda que por ahí nos, nos expresaron las chicas que nos ven. Las complicaciones a corto y a largo plazo después de una cirugía. Todo quiere, todos queremos oír lo bueno, pero hay que estar conscientes sí. que pueden traer complicaciones. Y definitivamente a, lo que, a colación lo que dices, mucha gente no habla de las complicaciones, entonces incluso los médicos tenemos la obligación de decir a las mujercitas o u hombres que operamos todas las complicaciones que pueden suceder. Y hay complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Pero las complicaciones tempranas lo que tenemos básicamente son sangrados, infecciones básicamente. Y lo más importante es que cualquier cambio que vean en, después de una cirugía es de que hay que ir a acudir a su médico. Inmediatamente hay que comunicarse con él si ven algo diferente a una evolución normal, si ya se han operado antes o si no se han operado antes cualquier cosa que vean, fiebre, este, temperatura, eh, coloración diferente de la piel de la zona que se fue operada, entonces es importante que le hablen a su médico. Las complicaciones tardías pues son uh, propiamente ya cuando son implantes, contracturas capsulares, este, cuando son cirugías de, de párpados, 
eh, retracción un poquito del ojo, entonces cada una tiene una complicación que pudiera presentarse, pero la mayoría en general lo que cuidamos siempre es este, infecciones, sangrados y pues eh, hacer siempre la técnica adecuada para cada procedimiento para evitar estas que estamos mencionando. Claro, fíjese que ahorita me recuerda el caso de, de una persona querida que tuvo una cirugía, salió muy bien de la cirugía, sin embargo un par de semanas después se le infectó el, el, el drene y entonces estuvo a punto de la muerte, yo creo que precisamente por no darse cuenta de esos cambios en la piel claro. o, o, o que algo no estaba bien y, y pues voy a llegar a un, a un punto en que ya no sea reversible. ¿no? Sí, sí, por eso es lo más importante es cualquier cambio que vean, fiebre es lo más importante cuando hay una infección es lo primero que va a aparecer. Si la fiebre aparece en tercero, quinto, al octavo día, entonces inmediatamente. Pero normalmente yo a mis pacientes les digo que estén en contacto cada tercer día o diario a veces le estoy hablando, Gaby. Eso iba de... a decir, nos, nos <risas> telepateamos cuando me hizo mi, mi cambio de implantes que lo compartí con ustedes, gracias a Dios, porque ya estaban contaminados. Eh, todos los días a las 7 y media de la mañana, ¿cómo amaneciste? Todo bien, súper al pendiente. Y he sabido de cirujanos estéticos, no voy a decir nombres, y por la paciente, que, que eh, era el momento ya de quitarle los puntos y no, no lo podía localizar. Le decía que se esperara y que se esperara y que se esperara, al grado de que esta chica tuvo que acudir con otro doctor a que le quitaran los puntos y el gane, porque el doctor que la operó no estaba disponible, pues no se vale. Sí, sí, no, es, hay que estar... Somos un equipo y como yo les digo, yo hago el 50% de mi trabajo, el 50% es cuidarse de ustedes en casa y cualquier anomalía que vean en la evolución de la... Pues cada día te vas a ir sintiendo mejor. Claro. Al principio te sientes mal, pues, por, como un atropellamiento, con una liposucción, con una lipectomía y poco a poquito cada día es mejor, mejor. Entonces si estamos teniendo al contrario, que cada vez te sientes peor, es algo no está bien claro. y hay que cuidar con su médico que lo operó para que identifique cuál puede ser la situación que está sucediendo. Está sucediendo. Pero para las que no se han operado, mejor se operan con el doctor Calderón y así se evitan todos esos problemas. Aquí sale la información para que pidan su cita, él amablemente les, les hará sí. una evaluación, doctor. Claro que sí. Y yo lo recomiendo al 100%. Así que llamen. Y nosotros continuamos. Gracias, Doc. Gracias. Amigos, nuevamente tenemos el placer de compartir una cápsula con la hermosísima nutrióloga gracias. Astrid Espinosa. Bienvenida gracias, nuevamente. Gracias, Gaby. Pues ya listos gracias. para hablar del tema. Del tema muy pesado que a muchos no les va a caer muy bien, pero es la comedera de Navidad. Ya viene. ¿Qué hacemos, Astrid? ¿Qué nos recomienda? Mira, es tan fácil y mucha gente se me complica. Solamente tenemos tres grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Estamos de acuerdo? El único grupo de alimento que engorda es el carbohidrato, o sea, las tortillas, los frijoles, los panes, eh, los postres y cualquier derivado de azúcar. Ni la proteína, que es todos los alimentos que vienen del animal como pechuga, salmón, pavo, eh, incluso el menudo, la carne del menudo, todo eso es proteína. Las grasas pues son los aceites, las semillas, aguacate... En fin, el único grupo de alimento que va a engordar es el carbohidrato. ¿Qué pasa en esta Navidad? Es más fácil de lo que creen, porque incluso cuando competía, en diciembre se me hacía difícil. ¿A qué le debemos de dar prioridad al alimento de origen animal? Un ejemplo, vamos a hablar del pozole. El, el, la simple carne del pozole no engorda, lo que engorda es el grano, el grano es el carbohidrato. No engorda en sí el pozole ni la verdura, lo que engorda es cuántas tortillas te comas con ese pozole. Claro, ¿Sí me entiendes? Claro. El menudo tampoco. Si tú te comes la carne del menudo, pues no te comas el grano y no comas tortillas, y así no vas a engordar. Eh, siempre hay pavo, siempre hay pierna, cómete el pavo, la pierna con mucha ensalada, hay que evitar los postres, y ojo también con las bebidas dulces. A veces, Gaby, no le damos importancia a lo que nos tomamos. A fin de cuentas, cuando tú comes un carbohidrato, eh, un pan o tortillas, el cuerpo lo tiene que absorber en moléculas chiquitas, no lo va a absorber en forma de tortilla ni de pan, se uh -huh. separa en moléculas de glucosa o azúcar y es como ya entra en nuestro cuerpo. Si tú tomas una bebida dulce, por ejemplo un té, un, un, un té helado, eh, cualquier, cualquier agua fresca no con azúcar, uh -huh. Oh, un simple vaso o jugos embotellados o natados, uh -huh. un simple vaso equivale a cuatro rebanadas de pan. Entonces, oh. al cuerpo no le importa 
si te comiste cuatro tortillas o cuatro panes o un vaso de jugo, para el cuerpo es glucosa y se absorbió en forma de glucosa. No sé si me entiendes esa parte. ¡Ay, sí, en, pero me acabas ajá. de matar! Entonces, <risa> ojo con lo que toman. Las bebidas azucaradas o endulzadas con azúcar regular no son buenas. Hay que tomar dos litros de agua al día más las bebidas sin azúcar que quieras. Claro. Y así ya es más Y nada de, de los jugos esos de, de, del... Bueno, voy a decir marcas. Y, y iba a decir. ¿Verdad? Pero de esos que vienen en cajita o enlatados. No jugos en botellados ni enlatados, por favor, eso es lo que más te engorda y no te das cuenta. Me acabas de matar, uh -huh. o sea, equivale a cuatro rebanadas de Exactamente. pan. Exactamente, la mayoría de los jugos, sí, entonces, ¿de qué sirve? Que hayas comido ensaladas y te tomaste el té. Te hubiera dado cuatro tacos y no te mató de hambre, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, las bebidas sin calorías es bien fácil, jamaica hervida, limonada natural o mineral, cualquier té sin azúcar, hay muchas bebidas que ya dicen cero azúcar o es pleno. Entonces, así, bebidas así sin es. calorías. Entonces, ahora en, esta, en estas fechas, en estas posadas y en estos miles de eventos que vamos a asistir, darle prioridad a la proteína. Exactamente. Y vegetales, los vegetales libres. El único vegetal que hay que cuidar es la papa, la zanahoria, eh, la zanahoria cocida, el elote y el betabel. Ojo con esas cuatro verduras, las demás son libres a la hora que quieras en la cantidad que sea. ¿Betabel no crudo? Sí, pero sí es alto en carbohidrato. Estoy hablando de que un betabel tamaño papa equivale a cuatro tortillas de maíz. Tómala y eso me, me cada mañana, ¿ok? Entonces no. el betabel es tu carbohidrato. Si comes betabel, sí puedes comer, pero si comes betabel ya, ya no puedes. comes arroz ni claro, frito ni nada. Claro. Oigan, pues a todos nos hace falta una visita aquí con la doctora, para que, con la licenciada, para que nos eduque cómo comer, incluyéndome. Qué bueno que llegaste a nuestras vidas. Aquí está la información, por favor, no duden en llamarle porque yo estoy ya en la lista. Y nosotros aquí y continuamos. Gracias. Nos gracias. vemos. Gracias. Amigos, un día más aquí en Obesity Not For Me con la psicóloga Carla Urias, especialista en psicología bariátrica. Ya me la aprendí. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, muy bien, Gaby. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Al contrario, un placer siempre estar aquí y aprender todos los servicios de Obesity Now For Me que me dejan de veras encantada y con unas ganas de recomendarla tremenda. Ah, muchas gracias. Carlita, explícanos por favor el proceso por el que se tiene que someter el paciente antes de la operación, claro. obviamente referente a, a la psicología. Claro, eh, pues todos los pacientes tienen que pasar por proceso de tanto de nutrición, cirujano, psicología. En el caso de psicología en especial, este, pues nos enfocamos en buscar más que nada que no haya contraindicadores para la cirugía, sobre todo contraindicaciones como lo son trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, este, esquizofrenia, hablando ahora sí que de cualquier tipo de trastorno que esté contraindicado eh, eh, para, para realizar la cirugía, o que pueda interferir en la recuperación postoperatoria del paciente, más que nada. Ok, entonces disculpa mi ignorancia, pero una pregunta válida que me imagino que el público pudiera tener. Un paciente precisamente que, que tuviera eh, bipolaridad o depresión, ¿no es candidato para esta operación? Eh, hay excepciones, tenemos que valorar al paciente primero, eh, evaluar eh, en qué grado se encuentra el paciente, si ha llevado tratamiento anteriormente, eh, por cuánto tiempo ha estado controlado en, eh, con tratamiento o si es recientemente el diagnóstico, tenemos que evaluarlo. Ya dependiendo de eso podemos enfocarnos en darle un tratamiento o referirlo a psiquiatría o referirlo a un tratamiento por un periodo determinado de tiempo okay. y dependiendo ya del tiempo que haya estado en tratamiento entonces ya vemos la opción de cirugía. Siempre lo que buscamos, Gaby, es la seguridad del paciente, más que nada, este, y buscar que tenga la mejor recuperación posible y sobre todo la adherencia al tratamiento bariátrico, ¿no? ya sea tanto para manga gástrica o bypass gástrico, que son los procedimientos a los cuales nosotros nos, nos enfocamos más que nada. Perfecto, bueno, ya hablare, hablaremos en nuestra siguiente entrevista de, el, de los cuidados posoperatorios, claro, pero qué bueno que tocamos este tema y creo que la mejor manera de, de resolver todas estas dudas, si ustedes tienen la inquietud de someterse a esta a esta cirugía, pues es que hablen a Obesity Now For Me y aquí la doctora especialista les, les hará una evaluación y, claro. y dictará si, si es posible o no efectuarse la, la cirugía. Así Muchísimas es, gracias, Carlita. No, Gaby, gracias a ti. Muchas ya, gracias. Ya estaremos aquí dándote lata. Claro que sí. Aquí Muchas los gracias. esperamos. Bueno, continuamos.
Nuestro objetivo es ayudar al paciente con obesidad a lograr un peso que le permita tener salud, mejorar su calidad y expectativa de vida. Ofrecemos una atención personalizada con seguimiento estrecho y disponibilidad continua para que nuestros pacientes se sientan seguros y confiados. Obesity Not For Me Pues ya estamos de regreso aquí a tu salud y con un invitado especial después de esa información tan importante de Obesity Now For Me. David Sáenz, ¿cómo estás? Muy contento, feliz de estar nuevamente aquí contigo, David. No, un placer para, para nosotros, para este programa y sobre todo en estas fechas. Siempre tienes cosas maravillosas para cualquier eh, ocasión. Pero ahorita para diciembre nos trajiste algo muy, muy apropiado, que es esta hermosa envoltura. Platícanos. Correcto, es la temporada que más me gusta del año, Gaby. A mí también. Y te quiero comentar, bueno, por las características de la región, muchas personas salen fuera de la ciudad. Así es. Baja California es una ciudad de migrantes, lo mismo San Diego. Así y es. bueno, traemos esta propuesta de envoltura de regalo eh, que nos permite ofrecer solamente no el halagar con el contenido sino ofrecerle seguridad a la persona que va que va a viajar o que va a recibir el regalo uh -huh. eh, porque está hecho en una cajita de madera de madera cómo se llaman este tipo de cajitas bueno le llamamos guacales, guacales sí. Sí, cajitas de madera de, 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 de diferentes formas está divina David. lo Qué que bonito. tiene dentro es una caja de un iphone entonces, considero yo, si invertiste ya de 700 a 900 dólares, que es lo que un, en la región cuesta un aparato de este tipo, eh, bueno, vale la pena eh, brindar la seguridad claro, para y el aparte, traslado y para quien lo va a recibir. Perdón. Sí. Qué buen detalle entregarlo en algo tan personalizado, ¿no? Porque se trata de hacerlo uno mismo. ¿sí? Así es, y es práctico, se ve bonito, eh, sin embargo los elementos son muy económicos, solamente es el saberlos presentar, armonizar, y mira, la cajita está, ni siquiera está detallada, está hecha como una especie de lo que le llamamos whitewash, nada más este, pintado así por, por encimita lo que es el blanco y se ve lindo. ¿Qué es lo que tiene adentro, David? Bueno, es un grass, podemos poner también lo que le llamamos algodón o guata, que uh -huh. se utiliza para forrar ah, los, sí. los, los cojines, uh -huh. en ahora que lo venden bastante Ay, para la cuestión de los nacimientos, eso nos permite amortiguar en caso de que tuviéramos algún incidente o se nos pudiera caer alguna fragancia, alguna pieza de cristal como Swarovski, también que si queremos halagar a alguien en claro. esta Navidad, alguien que colecciona cristal, uh -huh. mira, es una forma práctica de poderlo trasladar. Práctica y hermosa además. Y estas piececitas ya las venden, ¿en dónde? Diles, échate bueno, el gol. En el mejor lugar de Tijuana, <risa> en buen detalle distribuidora, eh, si me permiten, me gustaría darle nuestras redes sociales para que por favor nos busquen como Buen Detalle Distribuidora y nuestro teléfono en Tijuana es el 102-5193. Perfecto, de cualquier manera aquí va a salir toda la información. Me consta las maravillas que haces, además dan tutoriales y muchas cosas más. Así que si están interesados en hacer esta Navidad muy especial, pues ya saben dónde aquí con David Sainz, ¿quién más? <risa> Bueno, pues ya para finalizar, porque todo lo bueno tiene un fin, no nos podemos ir sin que te avientes aquí una canción. Sorpréndeme, enamórame, por favor. Ah, claro que sí. Esto pues es, es una de las que tú, tus favoritas, que sé que te gusta mucho. A ver. Este, y muchas gracias a la gente por estar apoyando, ¿no? Ya tienen va varios años en la radio y espero que les guste. Tengo tanto que decirte. Y si opté por escribirte Es porque no encontré el valor Para explicarte Oh no Tal vez por irresponsable Por no querer lastimarte Y hasta de más pedir perdón Hoy es muy tarde, no supe amarte, esa no fue mi intención, no sé ni cómo acabó, te juro que no, no pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo lo he podido descifrar, no sé si fue tu presencia o fue tu ausencia, pero en verdad no puedo más, no pretendo mentirte, mucho menos herirte, 
Pero qué le voy a hacer Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Solo me queda el consuelo Por lo menos soy sincero Mientras te amé te di mi alma y luego te fuiste como pudiste no me dejas otra opción no sé ni cómo acabó te juro que no no pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo lo he podido descifrar no sé si fue tu presencia o fue tu ausencia pero en verdad no puedo más no pretendo no mentirte, mucho menos herirte Pero qué le voy a hacer Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Ya ves esconde la verdad no pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo lo he podido descifrar no sé si fue tu presencia o fue tu ausencia pero en verdad no puedo más no pretendo mentirte mucho menos herirte pero qué le voy a hacer y esta maldita duda no me deja quererte y si me alejo es por tu bien. ¡Ay! ¡Qué bonito es lo bonito! Gracias a tu salud. ¡Vamos!